সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম পূজা অর্চনা ও অঞ্জলির মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমী পূজা রাত্রে ত্রিনয়নীর সঙ্গে কুমারী পূজা রাজশাহীতে পূজা মণ্ডপে বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট ও স্বর্ণমন্দির রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সুমারী জরিপ স্থায়ী কমিটি সভা রাজশাহীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান আটক একত্রিশ মাদকদ্রব্য উদ্ধার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত পূজা অর্চনা ও অঞ্জলির মধ্যে দিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজার তৃতীয় দিনে মহা অষ্টমী বিহিত পূজা শুরু হয়েছে বুধবার সকালে ভক্তবৃন্দের সমাগমে মন্দিরগুলোর প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে পুরোহিতের পবিত্র মন্তাচ্চারণ শঙ্খ ধনী আর ঢাকের বাদ্যর মধ্যে দিয়ে অষ্টমী পূজা অঞ্জলি ও ভোগারতি সম্পূর্ণ হয় ভক্তরা অঞ্জলি দিয়ে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করে নিজের পরিবারে সর্বোপরি দেশের মঙ্গলের জন্য পরে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় দুপুরে সন্ধি পূজা ও সন্ধ্যায় আরতি সহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তৃতীয় দিনে অষ্টমী পূজা সম্পূর্ণ হয়েছে এদিকে নাটোরের মন্দিরগুলো নানা রঙে সেজেছে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে প্রতিমা দেখতে রাজশাহী ত্রিনয়নীর সঙ্গে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সকাল এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এ দুর্গা পূজার মহাষ্টমী পূজার শেষে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয় মাতৃরূপ উপলব্ধি করাই কুমারী পূজার লক্ষ্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে মাতৃকা শক্তির বীজ রূপা হচ্ছে বালিকা শ্রীরাম কৃষ্ণের কথা মতে বলা আছে সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি রূপ শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশি প্রকাশ জানা যায় উনিশশো এক সালে ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম কলকাতার বেলুর মঠে নয় জন কুমারীকে পূজার মাধ্যমে এর পূর্ণ প্রচলন করেন তখন তিনি প্রতি বছর দুর্গা পূজার অষ্টমী তিথিতে এই পূজা চলে আসছে সকালে নির্দিষ্ট কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয় ফুলের মালা চন্দন ও নানা অলঙ্কার প্রসাধন উপাচারে নিপুণ সাজে সাজানো হবে কুমারীকে পুণ্যার্থীরা কুমারী মায়ের সামনে প্রার্থনায় সমবেত হন এবং প্রার্থনা করেন আগামীকাল মহানবমী ও পরশু দশমী পূজা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে দুর্গা উৎসব এক বছরের কন্যা থেকে শুরু করে ষোলো বছর বয়সের কন্যা পর্যন্ত আমরা কুমারী হিসেবে তাকে পূজায় পূজা করতে পারবো কিছু কিছু জায়গায় কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয় আসলে এই পূজার সংকল্পিত পূজা সংকল্প দিয়ে এই পূজা করা হয় সেই সংকল্পিত পূজার সার্বিক মঙ্গল এই কুমারী পূজা দ্বারাই সম্পূর্ণ হয় এটা না হলে এই পূজাটার কিছু অংশপূর্ণ থেকে যায় এবারে রাজশাহীতে পূজা মণ্ডপ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও ভারতের ভেলোর স্বর্ণ মন্দিরের আদলে নির্মিত হয়েছে মণ্ডপ বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শারদীয় দুর্গা পূজা এরপর সোমবার ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজার বাজনা বাঁচতে থাকে পুরোদমে মণ্ডপে মণ্ডপে তিথির সাথে সাথে চলতে থাকে ঢাক ঢোলে সুর তরঙ্গ ও পূজার অর্চনা দশমী পূজার শেষে দেবী বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ইতি টানে এই মহোৎসবের রাজশাহী জেলায় চারশো সাতান্নটি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর মধ্যে মহানগরীর বারোটি থানার অধীনে প্রায় আশিটি পূজা মণ্ডপে ঘটা করে উদযাপিত হচ্ছে এই মহোৎসব এবারেও পূজা মণ্ডপে নতুনত্ব নগরীর রানীবাজার মোড়ে টাইগার সংঘের মণ্ডপ ও স্বর্ণ মন্দির কয়েক বছর থেকে নগরীর সবার কাছে এই মণ্ডপ দুটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে প্রতিবারই বিশেষ কিছু করার সুনাম রয়েছে এই মণ্ডপগুলির এর আগে বাহুবলি বাকের বিশাল বড় মস্তক আকৃতির পূজা মণ্ডপ তৈরি করে মণ্ডপ ক্যাটাগরিতে জেলায় বিজয়ী হয়েছে ফলে প্রতি বছরই নগরবাসী উৎসুক হয়ে থাকে নতুন কি নিয়ে আসছেন টাইগার সংঘের মণ্ডপ শাস্ত্রে যারা টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ দেখতে পারেননি তাদের সেই অপূর্ণ ইচ্ছেটা হয়তো এখানে পূরণ হতে পারে হ্যাঁ বাঙালি জাতির অনন্য অর্জন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের প্রতিচ্ছবিতে মণ্ডপ আর স্বর্ণ মন্দির নির্মিত হয়েছে ভারতের ভেলোরের স্বর্ণ মন্দিরের আদলে দেখলে মনে হবে যেন সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে পুরা মন্দিরটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সুমারি জরি স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে নগর ভবন শরীত দত্তগুপ্তা সভাকক্ষে আয়োজিত সবাই সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় থানা তথ্য ভাণ্ডার সুমারির মাঠ পর্যায়ে মূল তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় মেয়র বলেন সরকারের সামাজিক সুরক্ষার বলয়ে সহায়তা করে 
পরিসংখ্যান বিভাগের এই তথ্যভান্ডার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বয়স্ক ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা বিধবা ভাতা মাতৃকালীন ভাতা সহ সরকারের সকল ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে এই তথ্যভান্ডার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ন্যাশনাল হাউসহোল্ড ডাটাবেস প্রকল্পের উদ্যোগে দেশের সকল খানার আর্থ সামাজিক ও জনমিতিক তথ্য সংগ্রহ করে একটি জাতীয় তথ্যভান্ডার তৈরি করা হবে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস রাজশাহী যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী রাশিকের সকল ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৃন্দ রাশিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা শাহানা আক্তার জাহান যুগ্ম পরিচালক রংপুর বিভাগ ও জেলা সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন রাজশাহী সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রায়হান ইবনে রহমান উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে একত্রিশ জন আটক ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে রাজশাহী মহানগরীর থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা ছয় রাজপাড়া তিন চন্দ্রিমা তিন মতিহাত চার কাটাখালী এক শাহমুকদুম এক পবা এক কাশিয়াডাঙ্গা পাঁচ কর্ণহার পাঁচ দামকুড়া এক ও ডিবি পুলিশ একজনকে আটক করেছে যার মধ্যে পনেরো জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি সাতজনকে মাদক দ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে নয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়া ইয়াবা ও গাজা উদ্ধার করেছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ